أو أن تتحمل مسؤوليتها. And, uh, and, and let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I'm, I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm, I'm sorry, but that's pure ignorance. Title Parina Volatane Muslingale Logam Virtu Dodingi and Nurgarian. Either Verkanamano Alengil Verkana the Anasheri and no Allah Iparanundikan. Namalapurim Parayar Lurgarian, Islam in the Varina the Asheu Muslingal in the Varina the Islam Kundanakana Alagalum Alengil Islam in the Varina the Muslingal at a Vishwasat in the Uru Bhagamana in the Kaparayarunda. Muslim and the Islam in the Regalan and the Mulaparayaranda. Muslim and the Manisharana, our individuals are in the Mulaparayar. Upon the Victi and the Lady Dilmata, the Ashem and the Ridil, and Dieter than a Karnamanum. Muslim and the Alagul Muruvan, Islam and the Dieter the Mulakan, the Prasnangal Alam, Adevola Kundanaka, Ulkuluvio, Chain Alagalla, Buribaga Malagulcum, Islam and Dana in the Rila, in the Lanamulaparayaranda, Erim, Koronoka. Pakshe Namalapurim Parayar or E. Uribera, a tow Madim and Islak under the Muslingal and Nayan, and I didn't know Namalapur Parnon Dakar. Pakshavri Alatum, Avera the Karita de Carilla, Namalaparina Kiringal, Pratia Islam in the title of Prasangal Jundi Kanichu under Namalamuno to work on the Kiringal Land and Nadi Islam in Allah, the Muslingalayan, in the Varithi Turkana the Lai and Avrim, either is from each other. Paksha in the Pakiringal Kaina, Vitubo Nadana, Namakan Dundikan. Adin Vadi Vachirik in the end, Idana Namalachodi. Kalangalaita Namal Iuri Vishe, Islam in a Sukhikanam in Noladu. Other Logat in the Samadhana Katampovuna Uru Sangadiana in them. Other Manishirda coexistence in Vilia Avatana in them. Other Samuiga Tin may I to Maru in the Pala Alagal Palakon in the Parayar and including Arab Logatun Nola, Alagal Volum Parimbo. Other not a Mokam the Richard and the Wonder. Other Angani Nola. Jangal Kidane Kurzu Kudale, Ningalakal Nanai Taria, in the level Il Varek, Idingal Parnukan Rudidian, Samotilpodu Kanduara, Adana Kandu and the Rinada. Apadu under the name In the Adena Vibrida Maikunda, Chalaka Idingal Kanumbo, Chala Nikangal Nartumbo, a political correctness of Kangamati Vecheta. Namala Parayara Law would evoke some in the Varina Sangadi, E. Ada Baksham in the Varina Alagal Kundan and Akanur Sangadi another. Amida Maya, Uru political correctness, other lingual Nyangal Atharatilola, Uru racistical Allah, lingual Nyangal Muslim Vidarella, Enakakanika Mendita, Chaidu Gutana Guiding, Satil, Walarthi, and the Islamic Tivora, the Idenu, in the Namula Parayaranda. Pauru, Ridilol and Elabadigal, Adiri with the wonder. Other Tivora, the Vera and Walarthana, Neleleku, Verum in the Namula Parayarolopo, Adunu Mansilaka, the Dinner and Allegal in the other Kangamati Vetter, Iberke the Re. Jalan yang lewat itu kan, dia itu boleh marah tu. Adin tak kerja kerja lana, nama ini kan dua diri kita. Adik aku wadi macam tu. Ipan ada dua diri kita. Israel Palestine bersih itu lah jalan kering lada ni. Adik le Palestine yang di Indo Barat ni wonder, nelayan golden na algal, kati kuten na peku tegal lana. Adik le aku ini wadi macam ni. Ini citra ni kalau sedih ya. Ini le, ah, satu kuti, orang tu macam ni kena mobile le. Abad terlengah lana ada indo ini udah jalan. Adik nasi parti le. Kodi ada yang lain. Kodi yang nak kahwin itu, adanya itu aswastika itu orang ini china mana adanya itu kahwin. Inna, aduh, wira ti kahwin kena satu awasta, enda ane berdua lalat. Ida ane nama itu, nama kita jodikan dia. Ingenai, itu US lalat ane terlalu satu satu perkhidmatan ni ada lalat itu sampai jadi. Itu, abad beli apa sahaja orang ini, ala polis agai agai ini juga cedu nana hari yang kedua. Pasti dua orang setelah itu matra lalat. Palas talang ni lom, ini pungi kadang pungi bando, pungi kani kepatu, adu kodi item, banner gal item, ini boleh mobile lila, citra gal item, Facebook lom, adal lengan matte social media lila, post gal item, ok, ini boda beri nado, nama kita kana sahijo. Apo, enda ana, ini irwati onna nu tandil, nama lene jiwikan na, randa irwati irwati moonil, ini oru prasnathin edayil, oru prakshoban ada kumbu, ini pungi kani kaya nolla, enda sahajeri mana nama lada beri olladu. 
എന്ന് ചോദിച്ചു പോവാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ചില പോസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പലസ്തീനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു വശത്ത് പലസ്തീനികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് ജൂതന്മാരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കാണുക അതായത് ഇപ്പുറത്ത് പലസ്തീനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടും ഇപ്പുറത്ത് ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുമായിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവിടെ ഭാഗിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർ മുഴുവൻ പ്രശ്നക്കാരാണെന്നും അവരെ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സമാനമായ നിലപാടുകൾ പണ്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഈ നിലപാടിനെ എന്നെ ആയികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ഇന്ന് വെളുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല വേറെ ആരെയും പറയാറില്ല സംഘപരിവാറിനെ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അത് പറയുന്ന സമയത്തെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മോദിയെയൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറിനോട് ഉപമിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്ത ആ ക്രൂരത അത് കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ഉപമിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഒരു സ്കെയിൽ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായ സ്കെയിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഹിറ്റ്ലറെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുലനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിയ ആൾ സ്റ്റാലിനാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ മറ്റ് പല ആളുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് കാരണം അവർ ചെയ്ത ക്രൂരതയും ഇവർ ചെയ്ത ക്രൂരതയും ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഒരു മത്സരത്തിന് ഭാഗമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തു വച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭീകരമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ആ കമ്പാരിസൺ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഹിറ്റ്ലറെ പോലും ഇന്ന് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ജൂതനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വേദിയിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ അവിടെ മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാനത് പിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജൂതർ എന്ന ഒരു മനുഷ്യക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജനത എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനിയെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചരിത്രം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പുരോഗതി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നതാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയവും ഇവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലവും ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിവിടെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ലോകത്തുണ്ട് ഇതും സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില ഇതിൻ്റെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് എപ്പോഴും സമാധാനവും സ്നേഹവും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കും പക്ഷേ അതിലേക്ക് അതിനെ വൈകിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് തടസ്സപ്പെ
ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും അവരിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞും ഡോളറുകൾ കൈവശം വെച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഇതിൽ ഒരു നബി മാതൃക ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നീല കണ്ണുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഇറക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അതേ മാതൃക തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹമാസ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എന്താണ് ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയെ തിരിച്ചയക്കുന്ന വിട്ടയക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നോട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് അതായത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മറന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനേ പാടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താ ഞങ്ങളവരെ മാന്യമായിട്ടല്ലേ നോക്കിയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കണം വെറുതെ അങ്ങ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ലല്ലോ അതായത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ കൂട്ടം ഇടിച്ചു കയറുന്നു അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് ആ വാതിൽ തീ വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെടി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിക്കുന്നു അകത്ത് കയറുന്നു അവിടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ വെടിവെച്ചിടുന്നു തലവെട്ടുന്നു പിന്നെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും എല്ലാം പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ബന്ദിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒന്ന് ഇനി അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ അവർ വക വരുത്തുന്നു അത് രണ്ട് ഇനി ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്ത ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അവിടെ ബന്ദികളാക്കുന്നു അങ്ങനെ ബന്ദികളാക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഗത്യ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് ഐ വെൻ ത്രൂ ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നത് ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരെന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കി എനിക്ക് വെള്ളം തന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോയത് നമ്മൾ ജോസഫ് മാഷെ കൈവെട്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മളിവിടെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സുഡാപ്പികൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ജോസഫ് മാഷെ കൈവെട്ടിയാൽ എന്താ ജോസഫ് മാഷ്ടക്ക് ചോര കൊടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഏത് കൈ വെട്ടിയത് അവർ അത് വെട്ടിയിട്ട് എന്താണ് വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കാലും വെട്ടേണ്ട ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് മദ്രസയിൽ ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങി മര്യാദയ്ക്ക് ഇസ്ലാം പഠിക്കാത്ത ആ ബാഹുബലി ടൂവിൻ്റെ പകുതി മാത്രം കണ്ടിട്ട് പോയി ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ ആ മഹാൻ വന്നിട്ട് ഇടത്തെ കാലും വെട്ടുന്നു സോറി വലത്തെ കാലും വെട്ടുന്നു അങ്ങനെ വെട്ടി രണ്ട് കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ വെട്ടുകൊണ്ട് ആകെ നാശഭൂഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു വിധം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ചോര വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സുഡാപ്പികൾ തന്നെ കുറച്ച് പേര് വന്ന് ചോര കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് പൊക്കി പറയാണ് ഞങ്ങൾ വെട്ടിയാൽ എന്താ ഞങ്ങൾ ചോര കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മഹത്തരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് സമാനമായ ഇതുപോലെയുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഹമാസ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തികൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ മുക്കാൽ മീഡിയ ഇവിടെ വാഴുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇത് ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹമാസിനെ പോലും ഈ തീവ്രവാദ കൂട്ടങ്ങളെ പോലും ഫലസ്തീനികളുടെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വെളുപ്പിച്ച് ആ പേരിൽ അവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോലും ആഹ്വാനം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നത് വളരെ എന്താണ് വികൃതമായിട്ടുള്ളൊരു നീക്കം ആണ് നമുക്കിന്ന് കാണുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വികാരം ഇന്ന് ലോകത്ത് ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഒന്നാമതായിക്കൊണ്ട് ഹമാസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ കൂട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ശ്യാം കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സനാതന ധർമ്മത്തെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്ന
ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നു ഇതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറെ വരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാം ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തത് നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള വാർത്തയും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിന് കുഴി തീർക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം അന്ന് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ഇത് കാണാനോ പ്രചാരം ലഭിക്കാനോ ഒന്നും അന്ന് അത്രയും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ലഭ്യതയും മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ജി സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഫോർ കെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇലോൺ മസ്കിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്പീച്ച് അത് നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആ എക്സ് ആപ്പിൽ അവിടെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടവും ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കൂടുതൽ വെളിച്ചത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എനിക്കൊക്കെ നല്ല തെറിയും നല്ല അധിക്ഷേപമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുകയും യോജിക്കുകയാണ് എക്സ് ആപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നിലവാരത്തോടു കൂടി കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ട്വിറ്ററിൽ ആർക്കും ബോംബിടാൻ കഴിയില്ല മീൻസ് ഈ എക്സ് ആപ്പിൽ ആർക്കും അവിടെ കത്തിക്കുത്ത് നടത്താൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെറി വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നെ മോശമായ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെയും നിലവാരം തന്നെയാണ് അവിടെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയ ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം അവിടെ വെളിച്ചത്ത് വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറി വിളിക്കുന്നവരായാലും മറ്റേത് തരം സംഗതി നടത്തുന്ന ആളുകളായാലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നിങ്ങളുടെ തനി നിറം എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ മറ്റ് മീഡിയകളിലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമൊക്കെ എന്നോ പെട്ടിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നേനെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അപ്പുറം ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെയൊക്കെയുള്ള ആപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പലതും തന്നെ നിരോധിക്കപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സെൻസർ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഇന്നത് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ജർമ്മനിയിൽ ഫ്രാൻസിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനെതിരെയുള്ള ചില പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് മാക്രോൺ ഫ്രാൻസിൽ എടുത്ത നടപടിയാണിത് അത് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു പ്രോ പാലസ്തീനിയൻ ഗ്രൂപ്പ് അത് നിരോധിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിരോധിക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാർത്തയാണ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് വന്ന വാർത്തയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാർത്തയിൽ വായിക്കാം അതായത് ആ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന ഹമാസ് നടത്തിയ ടെറർ അത് ആഘോഷിക്കുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ജർമ്മൻ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ മിഠായി വിതരണം നടത്തി എന്നതാണ് ഈ പ്രോ പലസ്തീനിയൻ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ പ്രോ പലസ്തീനിയൻ ഗ്രൂപ്പ് പലസ്തീനൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹമാസിൻ്റെ ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണുകൊണ്ട് പറ്റിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അവർ ഈ പതിനായിരം ഡോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ നേതാക്കൾ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നയിക്കുന്ന ആഡംബര ജീവിതം അവരും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഇതുപോലെ പോക്കറ്റിൽ ആക്കാമെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ പലസ്തീനിയൻ ജനതയുടെ തന്നെ കഞ്ഞുകൂടിയല്ലേ മുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പോലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു
ഇതുപോലെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തടയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഫ്രീ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നടത്തും നമ്മൾ ഗാന്ധിജി ആയാലും മറ്റു പല നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് അതിനെ പോലും തടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കേർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എവിടെയൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒന്ന് ഇഫ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഹെയ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡിറക്ട്ലി അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീ സ്പീച്ചിനെ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചാക്കി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് യു എൻ പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് അവർ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാർത്തയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എനി വൺ വിത്ത് എ ഫ്ലാഗ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹമാസ് ഓർ എനി അതർ പ്രോസ്ക്രൈബ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അറസ്റ്റ് ഇത് യു കെയിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് യു കെയിൽ നടക്കുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്നു ബെർലിനിൽ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിലെ പല ടൗണുകളിൽ ബെർലിനിൽ അടക്കമുള്ള ടൗണുകളിൽ ഇത് നടക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ പാരീസിൽ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അത് നടക്കാനിരിക്കുന്നു യു എസിലും അത് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ അറിയുന്നു ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോ പലസ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ അതിനെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന വാർത്ത ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇന്നലെ വന്നതാണ് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മറ്റൊരു സംഗതി ഇന്ത്യയിൽ പോലും ശരിയായ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പോലും ലംഘിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് പോലും ഇതിനെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അറസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു പത്തറുപതോളം ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന ആളുകളിൽ ഈ യുദ്ധം എത്രത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അത്രയും കണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാനിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഓ ഈ ഓഫ്ലൈൻ സംഗതികൾ മാത്രമല്ല ഓൺലൈനിൽ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോ പലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹമാസിനെ പരോക്ഷമായിട്ടും ഡിറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡിറക്ട്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് അതുപോലെ മറ്റു പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസും അതിനെയും ബാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ കാക്കാമാർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട തനിയെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തനിയെ പോകുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോകുന്നു പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നു എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ടെററിസത്തെയും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ലോകം ഒരു ഭീകരതയായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്തും അതെന്തോ ചക്കരയാണ് എന്ന ഒരു ധ്വനി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതുപോലെ വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എല്ലാ തരം വിഷയങ്ങളിലും സമാനമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കാതെ അതിനകത്ത് ജൂതനുണ്ടോ സംഖ്യയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിലപാടെടുക്കുന്ന ആ ഇരട്ടത്താപ്പം ഇന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പോലും അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അവിടെ അസർബായ്ജാൻ അർമേനിയ അവിടെ ഒരു ജനോസൈഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഇറാനിൽ ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു മറ്റ് അനേകം ആളുകൾ ഇന്നും അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ മരിച
കുട്ടികളെയും ബന്ദികളാക്കി പുരുഷന്മാരെ തലവെട്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയായ കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തുണി പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഗുഹ്യറോമം മുളച്ച കുട്ടികളെ തലവെട്ടിന്ന് ആ കാഴ്ചയൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹമാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത് നമ്മളുടെ സാക്ഷാൽ മമ്മദ് ചെയ്ത ഒരു പോക്രിത്തരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഒരു കൃത്യം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇതുപോലെ വെട്ടിക്കൊന്നതിന് നിങ്ങൾ ജനോസൈഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമോ ഇല്ലേ ഇതിന് അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ മറ്റ് പല അക്രമങ്ങളും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭീകര സംഘടനകളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മടുത്ത കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും വാർത്ത പോലും അല്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ ഫലസ്തീനിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് വാട്ടർ ബോട്ടറി ആയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ലൈഫ്സ് മാറ്റർ നിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കരുത് എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന പലസ്തീനിലെ മാത്രമല്ലോ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് മറ്റുള്ള ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇറാനിൽ അവിടെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളിത് കാണണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ വരുന്നു പല ആളുകളും എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഹൃദയം വാരി വിതറിയിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ ഇൻബോക്സ് ബോംബിങ് അവർ നിർത്തിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി കാണാനിട വന്നു ആ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇത്ര ഇത്രയും നമുക്ക് നടക്കു നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ആളുകളെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവരും ഇത് കാണാൻ തയ്യാറാകും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ചില ചിന്ത ശകലങ്ങളും നിങ്ങൾ കിട്ട് തരാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹമാസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ കൂട്ടങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ പലസ്തീനിയൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ കാരണം ഇന്ന് ലോകം മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ് തീവ്രവാദ മുസ്ലിം ഏതാണ് തീവ്രവാദി അല്ലാത്ത മുസ്ലിം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും കണക്കാണ് എന്നൊരു വാദം ബലപ്പെടുകയും ഒരു മുസ്ലിമാണോ മുസ്ലിം നാമധാരിയാണോ ഇവർ പറയുന്ന കണക്കിന് ഒരു നാമധാരി അറബിക് നിയമമുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിങ് പോലും ബലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയാം ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ അന്യമത വിദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മാറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അന്യമത വിദ്വേഷം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യവും പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യവും അത് ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പല തവണ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത് എന്നും അറബ് ലോകമാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നും അത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവർ പറയും എന്തോ അധിനിവേശമാണെന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് അധിനിവേശം ഒന്നും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ഇസ്രായേലുകാർ അവിടെ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തതുപോലെ ആ മുസ്ലിം ഗോത്രം വന്ന് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടല്ല അവർ കയറി താമസിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന പല പൊക്കിരിത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഈ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് യു എൻ്റെ ഒക്കെ ഡിറക്ഷൻസിനെതിരെയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയും അതിനെ വിമർശിക്കും അതൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചരിത്രം കുഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും അപ്പം നമ
ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ മതം മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഇതുപോലുള്ള പേട്ട് ഹദീസുകൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാതിരിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ മതത്തിനകത്തുള്ള ഇത്തരം ഇൻട്രിക്കസീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ബാഹുബലി ടൂസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത യൂറോപ്യൻ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അവർ താലോലിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പണ്ടൊരു വാണിങ് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യു എ ഇ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ വാൺസ് യൂറോപ്പ് ഓവർ ടെറർ ത്രെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ കാരണം ഇത് അറബ് ന്യൂസിൽ വന്നതാണ് ആയിഷ ഫരീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാൻ കാരണം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ വാൺസ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും വരുന്നത് യു ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഹാൻഡിൽസ് എന്നായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഇയാൾ ജൂതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇസ്രായേലുകൾ പടച്ചുവിട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ഒരു ജനം ടി വിയിലെ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രേക്ഷകരെ നഷ്ടപ്പെടും വരിക്കാർ നഷ്ടപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ എന്താണ് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറയും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ മുക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇനി അങ്ങനെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക ഇനി എനിക്കൊരു സീറ്റ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ മുഖം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിയോ ചാനലോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വിഷയവും ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇത് എത്ര പേരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ സംഘപരിവാർ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില മീഡിയ മാത്രം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ മീഡിയ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല വരിക്കാർ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം تحمل مسؤوليتها and uh, and uh, let me say this in english so you can understand what i'm saying i have translation no i know you have translation but i'm i just want to make sure you get it right there will come a day that we will see far more radical extremist and terrorists coming out of europe because of lack of decision making trying to be politically correct or assuming that they know the middle east and they know islam and they know the others far better than we do and i'm i'm sorry but that's pure ignorance okay nyan repeat cheynilla ningalku adu pause cheyittu venengi replay cheyittu veendum veendum kelka samayathinte oru prashnam undu appo ivada kettu എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ പലതും വിളിച്ചു പറയും പലതും നമ്മളവിടെ എടുത്ത് എടുത്ത് പറയും അതിൻ്റെ ഭീകരത നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സത്യമായിട്ട് പുലരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇത് ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ബോംബിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ബോംബായിട്ട് വിട്ട് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാർപ്പറ്റ് പോലെ പല പല ബോംബുകളായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ പേര് കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ചില സംഗതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് പല ഭാഗത്ത
അതിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വരരുതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളോട് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാനും കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലത്തോട്ട് തിരിയൂ എന്ന് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൊല്ലാക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ മക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനിലോ അമേരിക്കയിലുള്ള ആളും വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസിലുള്ള ആൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു ജർമ്മനിയിലുള്ള ആൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു അങ്ങനെ പല യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളും തിരിയുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ പോളണ്ട് പോളണ്ടിൽ മാത്രം ആരെയും കയറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വലത്തോട്ട് മാത്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങ് മറ്റേ ഇനി ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും വലത്തോട്ട് തിരിയാണ് അങ്ങ് ജപ്പാനിൽ വരെ ആളുകൾ വലത്തോട്ട് തിരിയുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവിടെ സംഖ്യ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോടെ ഇറക്കാമെന്ന് പറയും കാരണം ആരും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ചാണക സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞെന്ന് വരും കേരളത്തിലെ സംഖ്യകൾ പോലും അതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല കാരണം വളരെ വ്യത്യാസമാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യവും ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യവും ഈ ബി ജെ പിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ബോധമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില മന്ത്രിമാരൊക്കെ വളരെ മികച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൻ്റെ സിനാരിയോ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും ശരിയാവുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംഗീതം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ പരിപാടി നിങ്ങൾ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തുക സംഖ്യയെ പറയാതെ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ മാനത്ത് നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവും ഇതുപോലെയുള്ള ഹമാസ് പ്രേമവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഗോള പ്രശ്നത്തെ ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നാടും കുട്ടിച്ചോറാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദ കൂട്ടങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തള്ളിക്കളയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാത്ത കാലത്തോളം ശീലിക്കാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങളും തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന വിളിപ്പേര് ചീത്ത പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകും അതിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ സംഗതി എമുവാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഒരു സ്റ്റൈലിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പേരുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടി കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും അടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ബോംബ് മുസ്ലിമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ വാൾ മുസ്ലിമിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ വീശുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ തല വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എമു ആണെന്ന് ചാച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധം എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ നേടിക്കൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓണമുണ്ടും വിഷു ആഘോഷിച്ചും ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് മുറിച്ചും ബൈത്ത് പാടിയും ഓത്ത് ബിരിയാണി തിന്നും ഉന്നക്കായ തിന്നും ഒക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സാധാരണ നോൺ പ്രാക്ടീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തലയിൽ മതം ഒന്നും പിടിച്ചു കയറാൻ അനുവദിക്കാത്ത അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികളെ പോലും നിങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു അസന്നിഗ്ധ ഘട്ടമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലോകം മു